வணக்கம் குருவருள் ஆசிகள் சத்தியவிரத கஷேத்திரம் முக்தி தரும் நகர் ஏனுள் முதலாம் காஞ்சிமா நகரத்தின் தேவ எல்லைக்கு உட்பட்ட ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் குரு கோயிலிலிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றோம் காஞ்சிபுரத்திற்கு தெற்கில் சுமார் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இத்திருத்தலம் அமைந்துள்ளது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தவாசி மற்றும் செய்யார் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் மாங்கால் கூற்றோடு சிப்காட் அருகில் கிழக்கு நோக்கி செல்லும் புதுப்பாளையம் பிரதான சாலையில் சோதியம்பாக்கம் பாவூர் திருத்தலத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் குரு கோயில் வளாகத்திலிருந்து இப்பொழுது இந்த அருள் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் முதலாவதாக உலகத்தின் ஆதி குருவாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்டரையும் உலகத்தின் ஆதி குரு பத்தினியாகிய ஸ்ரீ பகுலா தேவியையும் ஆராதித்து அவர்களின் பரிபூரண குருவருள் ஆசிகளுடன் இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் சித்தர் வாசு சாஸ்திரம் என்னும் தலைப்பில் குரு தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கின்றேன் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் சித்தர் வாசு சாஸ்திரம் என்னும் தெய்வீக நூலின் சூட்சுமங்களை உலக மக்களுக்காக ஒளிமறைவின்றி அளிப்பதில் யாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பல கோடி யுகங்களாய் பல கற்ப காலங்களாய் சிரஞ்சீவியாய் உலகத்தை குருவருளாட்சி செய்து கொண்டு வருபவர்தான் ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் தம் வாழ்நாளில் பல கோடி பிரம்மாக்களையும் பல கோடி விஷ்ணுகளையும் பல கோடி மகேஸ்வரர்களையும் கண்டு பல கற்ப காலங்களாய் சதா சிவமாக உலகை அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் உலகத்தின் ஆதிகுரு ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் அவர்தம் சீடராக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீ கோரக்கநாதருக்கு திருவாய் மலந்தருளிய ஓலைச்சுவடி நூலான ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிருதம் ஏழாயிரம் என்னும் தெய்வீக நூலின் சாராம்சங்களை உணர்ந்து ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் சித்தர் வாசு சாஸ்திரம் என்னும் தலைப்பிட்டு பதினாறு பாகங்களை கொண்டு உலகத்திற்கு இதுவரை வெளிவராத அமிர்தமயமான இரகசியங்களை முதன் முதலாக வெளியிடுவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம் சித்தர் வாசு சாஸ்திரத்தின் அற்புதம் என்னவென்றால் நாம் வாழும் மனையில் மற்றும் நாம் வணிகம் செய்யும் மனையில் மற்றும் நம்முடைய தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள மனையில் கட்டிடத்தில் எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யாமல் ஒரு மூலிகை சக்கரத்தை அம்மனையின் பூசை அறையில் வைப்பதன் மூலமே அம்மனையில் ஆட்சி செய்கின்ற அனைத்து விதமான தோஷங்களையும் நீக்கியருளி அம்மனையை யோகமாக்குவதாகும் கட்டிடத்தில் எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யாமல் உயிரூட்டம் உள்ள கட்டிட உடலை இடித்து காயப்படுத்தாமல் சித்தர்களின் அபூர்வ கலையாகிய மனை அமிர்த யோக மூலிகை சக்கரம் மூலம் யோக பலன்களை அனுபவிக்கும் தெய்வீக இரகசியங்களை ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் சித்தர் வாசு சாஸ்திரம் அருள்கிறது நாம் வாழுகின்ற இடத்திற்கும் மனை என்றுதான் பெயர் அவ்வாறாகவே நம் ஆன்மா வாழும் இடமாகிய நம் உடலாகிய சரீரத்திற்கும் மனை என்றுதான் பெயர் நம் சரீரமானது அழகாக இல்லை என்றால் அதாவது பருமன் எடை மற்றும் பிற அங்க லட்சணங்களில் சாமுத்திரிகா லட்சண குறைபாடுகள் இருந்தால் நாம் என்ன நம் உடலின் அங்கங்களையா வெட்டிக் கொள்கிறோம் இல்லையே அதற்கு மாறாக உரிய மருத்துவ உபாயங்களை கையாள்கின்றோம் அல்லவா அவ்வாறாகவே நமக்கென்று பிரம்மன் எழுதி வைத்துள்ள விதியை மதியாகிய குருவருளாலும் கதியாகிய தெய்வீகருளாலும் 
மனையாகிய நாம் வாழும் இடத்தின் தோடங்களையும் மனையாகிய நம் உடலின் உடலிலும் உடலிற்குள் சூட்சமாக ஒளிந்திருக்கக்கூடிய உயிர் மற்றும் ஆத்மாவில் ஒளிந்துள்ள தோடங்களையும் குருவருளால் மாற்றியமைக்கும் சூட்சிமங்களை சித்தர் வாசு சாஸ்திரம் அருள்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆழ்வது அவன் தலையில் எழுதப்பட்டுள்ள பிரம்ம எழுத்தாகும் பிரம்மனால் படைக்கப்பட்ட பொழுதே எழுதப்பட்ட பிரம்ம எழுத்தை மாற்ற எவராலும் முடியாது என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் தலை எழுத்துள்ளே அதிசூட்சமாக ஒளிந்திருக்கக்கூடிய சூட்சும எழுத்தாகிய அதாவது விதிக்குள்ளே சூட்சமாக ஒளிந்திருக்கக்கூடிய உள்விதியாகிய குரு எழுத்தின் மூலம் ஒரு மனிதனின் தலை எழுத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்பதே பேருண்மையாகும் ஒவ்வொரு மனிதனின் தலை எழுத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாபெரும் சக்தி உலகத்தின் ஆதி குருவாக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் அருளியுள்ள சிரஞ்சீவி எழுத்துக்களாகிய பதினாறு திரு அச்சரங்களுக்கு உண்பது உண்டு என்பது சத்திய வாக்காகும் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் யார் ஆதி பிரம்மாவின் புத்திரர் அல்லவா குருவிற்கு அதிதேவதை பிரம்மா அல்லவா ஆகபடியினாலே விதியை மாற்றும் சர்வ வல்லமை பிரம்ம புத்திரராகிய உலகாதி குருவாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்டருக்கு மட்டுமே உண்டு என்பது பிரம்ம ரகசியமாகும் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மஸ்ரீ குருவே நமோ நமக இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் முதல் குரு பிரம்மா மும்மூர்த்திகளின் மூல குருவாக விளங்கக்கூடியவரும் பிரம்மா அந்த பரபிரம்மாகிய குருவை வணங்குகிறேன் என்று சொல்கிறது எனவே பரபிரம்மாவினுடைய சூட்சமம் என்னவென்றால் குருவருள் மூலம் தலை விதியில் மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியும் என்பதுதான் திருவருள் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் குருவருளால் பிராய சித்தம் அடையப்பட வேண்டும் என்றும் குருவருளால் உள்விதிக்கு உட்பட்டு விதியில் மாற்றம் பெறப்பட வேண்டும் என்றும் உள்விதியில் எழுதப்பட்டால் அன்றி குருவருளை பூரணமாக பெற முடியாது என்பதே பேருண்மை எனவே ஸ்ரீ காகபுஜண்ட சித்தர் வாசு சாஸ்திர நூல்களில் அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரங்கள் மற்றும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஆதி குருவின் பூரண பொக்கிஷங்களாகும் ஆதி குருவானவர் யார் யாருக்கு அவரின் பொக்கிஷங்கள் கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்று விதித்துள்ளாரோ அவர்களால் மட்டுமே அவரால் அருளப்பட்ட நூல்களை காணும் பாக்கியமும் உணரும் பாக்கியமும் நடைமுறைப்படுத்தும் பாக்கியமும் கிடைக்கும் உலகத்தில் இதுவரை படைக்கப்பட்ட தற்பொழுது படைக்கப்படுகின்ற எதிர்காலத்தில் படைக்கப்பட இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவன்களின் கணக்குகளையும் தம் கரத்தில் பிரம்ம சுவடியாக ஏந்தியுள்ளவர் அல்லவா ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் எனவே ஒரு ஜீவனின் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய சர்வ வல்லமையும் பெற்றவர் இவர் மட்டுமே என்பது மாபெரும் உண்மையாகும் ஸ்ரீ காகபுஜண்டரால் அருளப்பட்ட பல நூல்கள் இவ்வுலகில் வெளிவந்துள்ளது அவற்றுள் பிரதானமாக விளங்கக்கூடிய இரு நூல்களில் முதலாவது நூல் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் பெருநூல் காவியம் ஆயிரம் இரண்டாவது நூல் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பது மேற்கண்ட இரு நூல்களில் இணையதளத்தை அதிகமாக காணும் அன்பர்களுக்கெல்லாம் பரிச்சயமான நூல் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதாகும் இணையதளத்திலே யூடியூபிலே இந்த சித்த நூலின் பாடல்கள் மிக அற்புதமாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது உலகையே மயக்கும் அற்புத ராகத்துடன் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பது மிக அற்புதமாக பாடப்பட்டு அருளப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதை கேட்கின்ற காதுகள் புண்ணியம் செய்த காதுகள் என்பதில் எந்தவித சந்தேகங்களும் கிடையாது ஏனென்றால் அது ஒரு அமுத கானமாகும் 
கேட்க கேட்க திவிட்டாத இனிமையை அளிக்கக்கூடிய அமிர்த சஞ்சீவி அல்லவா அது உலக புகழ்பெற்ற சித்த நூலாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்ட ஞானம் என்பதில் குருநாதர் என்னென்ன சூட்சிமங்களை உணர்த்தியுள்ளாரோ அந்த சூட்சிமங்களின் அதி சூட்சிமங்களைத்தான் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிர்தம் ஏழாயிரம் என்னும் நூலிலே அருளியிருக்கின்றார் சோதியம்பாக்கம் பாவூர் திருத்தலத்திலே நவ கிரக தேவர்களுக்கு அமிர்தம் வழங்கி அருளாசி சிரஞ்சீவி பதம் அளித்து அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே விதியை அரசாட்சி செய்யும் நவகிரக தேவர்கள் காகபுஜண்டரின் குருவருள் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு விதியை மாற்றவும் அருளாசி வழங்குகின்றார்கள் ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிர்தத்திலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கென்று தனித்தும் வாய்ந்த தனித்தனி அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தையும் தனித்தனி அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்தையும் அருள்கின்றார் நவ கிரக தேவர்களின் தோஷ நிலை அரசாட்சியை யோக நிலை அரசாட்சியாக மாற்றி நவ கிரக தேவர்களை யோக நிலைகளோடு குருமூர்த்தி சொரூபத்திலே அமர வைத்து பன்னிரண்டு ராசிகளையும் ஆள வைக்கின்றார் எனவே நவகிரக தேவர்களும் உலகத்தின் ஆதி குருவாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்டரின் அருளாணைக்கு கட்டுப்பட்டு ஒவ்வொரு மனிதனின் முன் வினையினால் விளைந்த அதாவது முற்பிறவியில் செய்த தீவினைகளால் விளைந்த பாவ தோஷங்களை குருவருள் பார்வையினாலே நீக்கியருளி புண்ணியம் விளைவிக்கக்கூடிய அருளாற்றல் கொண்ட யோகங்களாக மாற்றி அருள்கின்றார் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும் அண்டம் ஒன்றிற்கு இருபத்தி ஓரு புவனங்களையும் கொண்ட இப்பேரண்டத்தில் தலை எழுத்தை மாற்றும் வல்லமை கொண்ட மகாதேவன் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மட்டுமே என்பது தேவ ரகசியமாகும் நான் ஏற்கனவே சொல்லி எழுதியபடி இணையதளம் மூலம் ஒலிக்கப்பட்டு வரும் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதை ஒரு முறை கேட்டுவிட்டால் அந்த நாள் முதலாக ஞானமானது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பொங்க ஆரம்பிக்கும் பிரம்மநாதமப்பா அந்த ஞானம் என்பது உங்களுக்காக ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதிலிருந்து முக்கியமான சில வரிகளை மட்டும் மேற்கோளாக வைக்கின்றேன் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதிலே நாலாம் பாடல் காணப்பா தலமெல்லாம் அண்ட உச்சி கமலமடா பதினெட்டாம் கோட்டிற் சென்று பூனப்பா மனத்தையும் தான் பிசகொட்டாமல் பூட்டடா பிரம்மத்தில் புகுந்தென்னாலும் வீணப்பா மந்திரங்கள் ஒன்றும் இல்லை விதியில்லை மதியில்லை கதியுமில்லை தோணப்பா தோணுமடா மனம் உண்டானே சுத்தமுடன் நீ இருந்து தவம் செய்வாயே உலகத்தின் ஆதிகுரு ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிர்தம் ஏழாயிரம் நூலிலே சொல்லி அருளியுள்ள இரகசியமெல்லாம் மனிதனின் உயிர் அடங்கிய உடலாகிய மனையை அதாவது உடலாகிய வீட்டை லட்சணப்படுத்தி அமிர்தத்தை வழங்கி அருளும் தேவ ரகசியமாகும் நான் ஏற்கனவே உரைத்தபடி மனை என்பது நாம் வாழும் மனைகியாகிய இல்லம் மட்டுமல்ல நம்முடைய ஜீவனாகிய ஜீவாத்மா அருளாட்சி செய்யக்கூடிய மனையாகிய நம் உடலை அழிவில்லாமல் காக்கவும் நோயில்லாமல் காக்கவும் புண்ணிய செயல்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவும் உரிய உபாயங்களை மதி விதி கதியின் மூலம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிய தனித்தும் வாய்ந்த அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் உதவுகின்றது எனவே ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிர்தம் என்னும் சித்தர் வாஸ்து சாஸ்திரம் நாம் வாழும் இல்லில் அமைந்துள்ள தோஷங்களை மட்டுமல்லாமல் நம் ஜீவன் வாழக்கூடிய மனையாகிய உடலில் அமைந்துள்ள 
உடலுக்குள் சூட்சமாக ஒளிந்துள்ள உயிருள் அமைந்துள்ள அவ்வுயிருக்குள் அதிசூட்சமாக ஒளிந்துள்ள ஆன்மாவில் ஒளி அமைந்துள்ள அதாவது மதி விதி கதிகளின் தோஷங்களை நீக்கியருளும் அமிர்த சாஸ்திரமாகும் எனவே மதி விதி கதி ஆகிய முப்பெரும் மூலங்கள் தான் ஒரு மனிதனின் பிரம்ம மூலங்களாகும் ஸ்ரீ காகபுஜண்ட ஞானம் என்பதில் குருநாதர் அருளிய பாடலை அதாவது ஞானம் என்பதின் நான்காம் பாடலை மீண்டும் ஒரு முறை பாடி அதனுடன் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மனை லட்சணாமிரதத்தை நான் இப்பொழுது ஒப்பீடு செய்கின்றேன் காணப்பால் தலமெல்லாம் அண்ட உச்சி கமலமட பதினெட்டாம் கோட்டி சென்று பூனப்பா மனத்தையும் தான் பிசகொட்டாமல் பூட்டடா பிரம்மத்தில் புகுந்தென்னாலும் வீணப்பா மந்திரங்கள் ஒன்றும் இல்லை விதி இல்லை மதி இல்லை கதியும் இல்லை தோணப்பா தோணுமடா மனமுண்டானே சுத்தமுடன் நீ இருந்து தவம் செய்வாயே தலம் என்பது மனையாகிய நம் உடல் அண்டமாகிய நம் உடலின் உச்சியில் ஆயிரத்தி எட்டு இதழ்களை கொண்ட கமலம் அமைந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எட்டு இதழ்களை கொண்ட கமலத்தை குருவருளினாலே வாசியோகத்தின் மூலமாக மலர வைத்து விட்டால் பரபிரம்மத்துடன் நாம் ஐக்கியமாகிவிடலாம் பத்து எட்டு என்னும் அகார உகாரம் ஒன்றிணையக்கூடிய பிரம்மமாகிய சுயமுனையிலே கலை நிலையை நிறுத்தி மனம் ஒன்றி தவம் செய்தோமேயானால் வாசியோகம் சித்தியாகும் என்கிற சூட்சுமத்தை ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் மேற்கண்ட பாடல் மூலமாக உணர்த்துகின்றார் பரிபூரண வாசியோகத்திலே சித்தி பெற்றவர்களுக்கு பூரணமாக ஞானமானது கைகூடும் என்கின்ற இரகசியத்தை அருளுகின்ற குருநாதர் பரிபூரண ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு மந்திரங்கள் ஏதும் தேவையில்லை என்கிற இரகசியத்தையும் பூரண ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு விதியும் மதியும் கதியும் அருளாட்சி செய்யாது என்கிற மாபெரும் இரகசியத்தையும் அருள்கின்றார் ஞான யோகத்தின் இரகசியங்களை வெளியிடக்கூடிய குருநாதர் ஞானத்திற்கு முந்தையபடியாகிய யோக அபியாசம் செய்வதற்கும் அதாவது வாசியோக பயிற்சி செய்வதற்கும் இந்திரபோக வாழ்க்கையில் முழுமை பெறுவதற்கும் மந்திரம் தேவை என்பதை மறைமுகமாக உணர்த்துகின்றார் அந்த மந்திரம்தான் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் என்பதை மனை லட்சணாமிர்தம் ஏழாயிரம் மூலமாக உணர்த்துகின்றார் ஆகவே இந்திரபோக வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்கு மட்டுமல்லாது யோக வாழ்க்கையாகிய வாசியோக பயிற்சியில் சித்தி பெறுவதற்கும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரமும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தின் சக்தியை தாங்குகின்ற அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரமும் தேவைப்படுகிறது என்கிற அதிசூட்சமத்தையும் குருவானவர் உணர்த்துகின்றார் ஒரு மனிதனின் தலை விதியை அதாவது தலை எழுத்தை அதாவது பிரம்ம விதியை நிர்ணயிக்கின்ற மூன்று காரணிகள் விதி மதி கதி என்பதையும் குருவானவர் சூட்சமாக உணர்த்துகின்றார் ஒரு மனிதன் யோக ஞான சித்தி பெற வேண்டுமானாலும் அதற்கு முந்தையபடியாகிய இந்திரபோக வாழ்க்கையை பெற வேண்டுமானாலும் அவனுடைய விதியும் மதியும் கதியும் நன்றாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற சூட்சமத்தையும் குருநாதர் இங்கு அருள்கின்றார் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் மற்றும் சக்கரம் மூலம் ஒரு மனிதனின் விதியையும் மதியையும் கதியையும் மாற்ற முடியும் என்கின்ற மகா சூட்சமத்தையும் குருநாதர் அருள்கின்றார் எனவே ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதின் சூட்சமாகிய 
ஸ்ரீ காத புஜண்டர் மனை லட்சணாமிர்தத்தின் முக்கிய காரணிகள் மதி விதி கதி ஆகிய முப்பெரும் மூலங்களே என்பது தேவ ரகசியமாகும் சைவ பெருந்தகை கிருபானந்த வாரியாரினுடைய சொற்பொழிவுகளை எல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அவரது சொற்பொழிவிலே ஒரு குறிப்பிட்ட திருப்புகள் தவறாமல் இடம்பெறுவது வழக்கம் கிருபானந்த வாரியாரார் மறவாமல் பாடப்படுகின்ற அந்த திருப்புகளை இப்பொழுது நான் மேற்கோளாக வைக்கிறேன் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனீம் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே முருகப்பெருமானுடைய பெருமைகளை அருள்கின்ற அருணகிரிநாதர் குருவருள் பெற மதியும் விதியும் கதியும் வேண்டும் என்கிற சூட்சுமத்தை இந்த பாடல் மூலமாக விளக்குகிறார் அதே நேரத்திலே குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே என்று முருகா எனக்கு குருவாக வந்து மதியாகவும் விதியாகவும் கதியாகவும் அமைந்த என் தலை எழுத்தை மாற்றி எல்லாவாகவும் நீயாக இருந்து எனக்கு அருள் செய்வாய் என்று வேண்டுகிறார் உங்களுக்காக ஸ்ரீ காகபுஜண்ட ஞானம் என்பதிலிருந்து மற்றொரு பாடலை நான் இப்பொழுது மேற்கோளாக வைக்கின்றேன் அதாவது ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஞானம் என்பதின் பதிமூன்றாம் பாடல் இதோ பாராண சாகரமே அண்ட உச்சி பதினாறு லோகமெல்லாம் பரத்தினூடே சீராக தெரியுமடா மௌன மார்க்கம் சித்தான சித்து விளை ஆடி நீர்க்கும் வீரான மந்திரங்கள் பிறந்ததெப்போ விஷ்ணுவென்றும் பிரம்மன் என்றும் வந்ததெப்போ கூறான முக்குணங்கள் உதித்ததெப்போ கூறாத அச்சரத்தின் குறிகை காணி நம் உடலாகிய அண்டத்தின் உச்சியில் அமைந்துள்ள பரபிரம்மமாகிய ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்களை உள்ளடக்கிய ஆயிரத்தி எட்டு இதைகளை கொண்ட கமலம்தான் ஞான வெளியினுடைய உச்சியாகும் நம் உடலாகிய அண்டத்தில் பதினாறு உலகங்கள் அமைந்திருக்கிறது பதினாறு சிரஞ்சீவி லோகங்களை அடைந்து குருவருள் பெற்ற பிறகுதான் ஆயிரத்தி எட்டாவது லோகமாகிய கமலமாகிய பிரம்மத்தை அடைய முடியும் நம் உடலில் அமைந்துள்ள பதினாறு சிரஞ்சீவி பீடங்களை அடையாளம் கண்டு பலவிதமான சித்திகளை பெற்ற பிறகுதான் பிரம்மத்தை அடைய முடியும் பதினாறு சிரஞ்சீவி குருபீடங்களை இயக்குகின்ற மந்திரம்தான் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரமாகும் சரபானம் அருந்தாமல் எவரொருவருக்கும் யோக ஞானமும் இந்திரபோகமும் சித்திக்காது சரபானம் என்பது சிரஞ்சீவி அச்சரங்களாகிய பதினாறு அச்சரங்களை செபிப்பதாகும் பதினாறு அச்சரங்களை மனதிலே நிறுத்தி ஜெபித்து வாசியோகம் செய்ய அனைத்தும் சித்தியாகும் அமிர்த சஞ்சீவி அச்சர தேவர்களாகிய சகார குருமூர்த்தி ரகார குருமூர்த்தி மகார குருமூர்த்தி நகார குருமூர்த்தி பகார குருமூர்த்தி தகார குருமூர்த்தி குகார குருமூர்த்தி ருகார குருமூர்த்தி ககார குருமூர்த்தி சகார குருமூர்த்தி டகார குருமூர்த்தி ரகார குருமூர்த்தி வகார குருமூர்த்தி நகார குருமூர்த்தி மகார குருமூர்த்தி யகார குருமூர்த்தி தேவர்களாகிய ச ர 
ம ந ப த கு ரு க ச ட ர வ ந ம ய என்னும் பதினாறு சிரஞ்சீவி குருமூர்த்தி தேவர்களும் தமக்கே உரிய பதினாறு அண்டங்களிலும் ஆட்சி செய்து கொண்டு வருவதோடு ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களிலும் அண்டம் ஒன்றுக்கு இருபத்தோரு புவனங்களிலும் தம் குருவருள் ஆற்றலை வழங்கிக் கொண்டு அரசாட்சி செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் எனவே உச்சரிக்கும் மாத்திரத்திலேயே ஒரு மனிதனின் ஆன்மாவிலும் உடலிலும் உயிரிலும் ஊடுருவி மனித உடலில் உள்ள பதினாறு சிரஞ்சீவி பீடங்களில் தன் சக்திகளை சேமித்து வைத்துக் கொண்டு சிரஞ்சீவித்தன்மையை ஏற்படுத்துவார்கள் பதினாறு அமிர்த சஞ்சீவி அச்சர் தேவர்களும் பரிபூரணமாக அமிர்த லோகத்தில் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் மற்றும் ஸ்ரீ பகுலாதேவி திருப்பாதங்களில் எழுந்தருளி உலகாதி குருவிற்கும் உலகாதி குரு பத்தினிக்கும் சேவைகள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் உலகாதி குருவை நினைந்து அவர்களின் அச்சரங்களை உண்மையான பக்தியுடன் செபிக்க ஆயிரத்தி எட்டாவது அண்டத்தில் உள்ள அதாவது ஆயிரத்தி எட்டாவது அண்டத்தின் இருபத்தி ஓராவது புனமாகிய அமிர்த லோகத்தில் இருந்து அடுத்த கணமே ஒரு மனிதனின் விதியையும் மதியையும் கதியையும் மாற்றித்தர ஓடோடி வந்து குருவருள் ஆசை வழங்குவார்கள் ஆயிரத்தி எட்டாவது அண்டத்தின் கதாநாயகனான உலகாதி குரு ஸ்ரீ காகபுஜண்டரின் குருவருளை அவர் தம் கூறுகளாக விளங்கக்கூடிய பதினாறு சிரஞ்சீவி அச்சர பீட நாயகர்களின் துணை இல்லாமல் நாம் பெற முடியாது அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீ காகபுஜண்டரின் குருவருள் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எட்டாவது அண்டமாகிய அதாவது ஆயிரத்தி எட்டு இதைகளை கொண்ட கமலமும் பூக்காது ஆயிரத்தி எட்டு இதை வீட்டில் அமர்ந்த சித்தனல்லவா காகபுஜண்டன் மீண்டும் ஒரு முறை ஸ்ரீ காகபுஜண்டன் ஞானம் என்பதின் பதிமூன்றாம் பாடலை காண்போம் பாரான சாகரமே அண்ட உச்சி பதினாறு லோகமெல்லாம் பரத்தினுடே சீராக தெரியுமடா மௌன மார்க்கம் சித்தான சித்து விளை ஆடி நீர்க்கும் வீரான மந்திரங்கள் பிறந்ததெப்போ விஷ்ணுவென்றும் பிரம்மனென்றும் வந்ததெப்போ கூறான முக்குணங்கள் உதித்ததெப்போ கூறாத அச்சரத்தின் குறியை காணே உலகத்தின் ஆதி குருவாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்ட குருநாதர் மந்திரங்கள் எல்லாம் எப்பொழுது பிறந்தது என்று கேள்வி கேட்கிறார் காக்கும் கடவுளாக விளங்கக்கூடிய விஷ்ணு எப்பொழுது வந்தார் படைக்கும் கடவுளாக விளங்கக்கூடிய பிரம்மா எப்பொழுது வந்தார் முக்குணங்களாகிய பிரம்ம எழுத்தின் அதிசூட்சமங்களாகிய மதி விதி கதி எப்பொழுது உதித்தது என்றெல்லாம் தொடர்ந்து கேள்வி கணைகளை தொடுத்து கொண்டே வந்து இறுதியிலே கூறாத அச்சரம் எது என்று கேட்டுவிட்டு அதை நீ உணர்ந்து கொண்டு செயல்படுத்துவாய் என அருள்கின்றார் இதன் சூட்சுமை என்னவென்றால் அனைத்து மந்திரங்களுக்கும் அனைத்து அதாவது அனைத்து மந்திரங்களும் மும்மூர்த்திகளும் பிரம்ம விதிகளும் கூறாத அச்சரமாகிய அமிர்த சஞ்சீவி அச்சரமும் இவரிடத்திலிருந்து பிறந்ததுதான் என்கின்ற பேருண்மையை அதிசூட்சமாக விளக்குகிறார் மீண்டும் ஒருமுறை சொல்கிறேன் இதனுடைய சூட்சமை என்னவென்றால் அனைத்து மந்திரங்களும் மும்மூர்த்திகளும் பிரம்ம விதிகளும் கூறாத அச்சரமாகிய அமிர்த சஞ்சீவி அச்சரமும் காக புஜண்டரிடத்திலிருந்து பிறந்ததுதான் என்கிற பேருண்மையை குருவானவர் அதிசூட்சமாக விளக்குகிறார் ஒவ்வொரு ராசியிலும் நூத்தி விதமான 
ராசி மண்டல அமைப்புகள் உண்டு அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரங்களும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வகைகளாக உண்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான தனித்துவம் வாய்ந்த அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரங்களும் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வகைகளாக உண்டு முதலாவதாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் குருவை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஸ்ரீ பாஸ்கர மகரிஷி ஆகிய என்னுடைய ஜாதகத்தை உதாரண ஜாதமாக நான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கிறேன் தனுசு ராசியும் மீன லக்னமும் மகர மாதமும் ஆகிய தை மாதத்திலும் பிறந்த என்னுடைய ஜாதகத்தை நீங்கள் இப்பொழுது திரையிலே காண்கின்றீர்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் நீங்கள் இப்பொழுது திரையில் காண்பது போலவே ஜாதக கட்டம் போடப்பட்டிருக்கும் உங்கள் ஜாதகத்தில் பொதுவாகவே இரண்டு சதுர கட்டங்கள் போடப்பட்டிருக்கும் அதில் முதலாவதாக அமைந்த சதுர கட்டம்தான் ராசி மண்டல கட்டமாகும் இரண்டாவதாக போடப்பட்டிருக்கும் சதுர கட்டம்தான் அம்ச மண்டல கட்டமாகும் நமக்கு தேவையானது முதல் கட்டமாகிய ராசி மண்டலம் கட்டம்தான் என்பதை கவனமாக அறியவும் கட்டத்தின் நடுவில் ராசி மண்டலம் என்று எழுதப்பட்டுள்ள கட்டம்தான் நமக்கு உரிய கட்டமாகும் என்பதை மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவும் ராசி மண்டலம் ராசி மண்டலம் என்று அதன் மையத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கும் உங்கள் ஜாதகத்தில் அமைந்துள்ள முதல் கட்டமாகிய ராசி மண்டல கட்டத்தில் உள்கட்டங்களாக பன்னிரண்டு சதுர கட்டங்கள் இருக்கும் நீங்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கான ராசி எண்ணுடன் ராசியின் பெயரை அடைப்பு குறிக்குள் அச்சிட்டு அச்சிட்டிருக்கின்றோம் நாம் இப்பொழுது உதாரண ஜாதகத்தை கவனமாக நோக்குவோம் ராசி மண்டல கட்டத்தில் ஒன்பது கிரகங்கள் மற்றும் லக்னம் ஆகிய பத்து விபரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ச இந்த் என்னும் சுருக்கெழுத்தால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சந்திரன் என்பதே ராசியை குறிப்பதாகும் ல என்னும் சுருக்கெழுத்தால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள லக் என்பதே லக்னத்தை குறிப்பதாகும் சூரி என்னும் சுருக்கெழுத்தால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூரியன் என்பது பிறந்த தமிழ் மாதமாகும் இப்பொழுது உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து உங்கள் ஜாதகத்தில் ச இந்த் என்னும் சுருக்கெழுத்தை கொண்ட சந்திரன் எந்த கட்டத்தில் உள்ளார் என்பதை பார்த்து அந்த கட்டத்தில் உதாரண ஜாதகத்தில் என்ன பெயர் எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்த்து அந்த பெயரை நீங்கள் குறிப்பிடுத்து கொள்ள வேண்டும் உதாரண ஜாதகத்தில் தனுசு என்னும் பெயர் எழுதப்பெற்றுள்ள கட்டத்தினுள் சந்திரன் அமைந்துள்ளதால் இந்த உதாரண ஜாதக பாலகர் தனுசு ராசியில் பிறந்திருக்கின்றார் என்பது புலனாகிறது இப்பொழுது உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து உங்கள் ஜாதகத்தில் லா என்னும் சுருக்கெழுத்தை கொண்ட லக்னம் எந்த கட்டத்தில் உள்ளார் என்பதை பார்த்து அந்த கட்டத்தில் உதாரண ஜாதகத்தில் என்ன பெயர் எழுதப்பெற்றுள்ளது என்பதை பார்த்து அந்த பெயரை குறிப்பிடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் உதாரண ஜாதகத்தில் மீனம் என்னும் பெயர் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டத்தினுள் லக்னம் அமைந்துள்ளதால் இந்த உதாரண ஜாதக பாலகர் மீன லக்னத்திலே பிறந்திருக்கின்றார் என்பது புலனாகிறது இப்பொழுது உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து உங்கள் ஜாதகத்தில் சூரி என்னும் சுருக்கெழுத்தை கொண்ட சூரியன் எந்த கட்டத்தில் உள்ளார் என்பதை பார்த்து அந்த கட்டத்தில் உதாரண ஜாதகத்தில் என்ன பெயர் எழுதப்பெற்றுள்ளது என்பதை பார்த்து அந்த பெயரை குறிப்பிடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் உதாரண ஜாதகத்தில் 
மகரம் என்னும் பெயர் எழுதப்பட்டுள்ள கட்டத்தினுள் சூரியன் அமைந்துள்ளதால் இந்த உதாரண ஜாதகர் மகர மாதமாகிய தை மாதத்தில் பிறந்திருக்கின்றார் என்பது புலனாகிறது ஸ்ரீ காகபுஜண்ட சித்தர் வாசு சாஸ்திர நூலின் அமைப்பு விவரங்களை நாம் இப்பொழுது காணலாம் முதலில் ராசி வாரியாகவும் பிறகு லக்ன வாரியாகவும் பிறகு பிறந்த தமிழ் மாத வாரியாகவும் அதாவது ராசி லக்னம் பிறந்த தமிழ் மாதம் வரிசையிலே அதாவது மதி விதி கதி வரிசையிலே மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்று பக்கங்களை கொண்ட விவரங்களை ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் சித்தர் வாசு சாஸ்திர நூலிலிருந்து இந்த யூடியூப் வீடியோ மூலமாக உலக மக்களின் நலனுக்காக நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் நாம் இப்பொழுது உதாரண ஜாதகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பாஸ்கர மகரிஷியாகி என்னுடைய ராசியாகிய தனுசு ராசியில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தனுசு ராசியில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமைப்பாகிய தனுசுமதி மீன விதி மகர கதி மனை அமிர்த யோகம் என்னும் தலைப்பில் நாம் இப்பொழுது சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உதாரண ஜாதக அமைப்பின் முதல் பக்கமாகிய பக்கம் ஐநூற்றி ஆறை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உதாரண முதல் பக்கத்தில் உங்கள் மதி உங்கள் விதி உங்கள் கதி பெயருடன் மனை அமிர்த யோகம் என்றும் பெயரிடப்பட்டு அங்கு இருக்கும் நாம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு அமைப்பு லட்சணத்திற்குமான இரண்டாம் பக்க விவரங்களை காண்போம் அதாவது இந்த உதாரண ஜாதக அமைப்பினுடைய இரண்டாம் பக்கமாகிய பக்கம் ஐநூற்றி ஏழை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டாம் பக்கத்தில் உங்கள் மதி உங்கள் விதி உங்கள் கதி கொண்ட பாலகர்களின் இருபத்தி ஏழு வகை லட்சண நிர்ணயம் என்னும் பெயரிடப்பட்ட தலைப்பு இடம்பெற்றிருக்கும் பிறகு தலைப்பின் கீழ் உங்கள் மதி உங்கள் விதி உங்கள் கதி கொண்ட இருபத்தி ஏழு வகை பாலகர்களின் மதி விதி கதி நட்சத்திர பிணைப்பு விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் நாம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு அமைப்பு லட்சணத்திற்குமான மூன்றாம் பக்க விவரங்களை காண்போம் அதாவது இந்த உதாரண ஜாதக அமைப்பின் மூன்றாவது பக்கமாகிய பக்கம் ஐநூற்றி எட்டை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மூன்றாம் பக்கம்தான் மிக முக்கியமான பக்கமாகும் ஏனென்றால் நீங்கள் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களின் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரமும் உங்களின் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரமும் இந்த மூன்றாம் பக்கத்தில் தான் உள்ளது இந்த மூன்றாம் பக்கத்தில் முதலாவதாக மனை அமிர்த யோக ஆட்சி கிரகங்களின் லட்சணம் நிர்ணயம் என்கிற தலைப்பு இடம்பெற்றிருப்பதை காணலாம் இதன் கீழ் பன்னிரண்டு ராசி கட்டங்களிலும் அமர்கின்ற கிரகங்களின் விபரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் இதன் கீழ் உங்களின் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் அமைந்திருக்கும் சக்கரத்தின் வெளிப்பிரகாரத்தில் பதினாறு அட்சரங்கள் கொண்ட அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் அமைந்திருப்பதை நீங்கள் காணலாம் இந்த அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தில் கிழக்கு ஈசானியத்தில் அமர்ந்த எழுத்து முதல் அச்சரமாகும் இவ்வாறாகவே வடக்கு ஈசானியத்தில் அமர்ந்த எழுத்து கடைசி அச்சரமாகும் உதாரண ஜாதகத்தில் கிழக்கு ஈசானியத்தில் அமர்ந்த முதல் அச்சரம் கா என்பதாகும் எனவே உதாரண ஜாதக அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தின் முதல் எழுத்து க ஆகும் இவ்வாறாகவே உதாரண ஜாதகத்தில் வடக்கு ஈசானியத்தில் அமர்ந்த கடைசி அச்சரம் யா என்பதாகும் எனவே 
உதாரண ஜாதக அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தின் கடைசி எழுத்து ய ஆகும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை படிக்கின்ற பொழுது நான்கு மூலகளில் உள்ள அச்சரங்களை விட்டுவிட்டு திசையொன்றுக்கு நான்கு அச்சரங்களை கொண்ட நன்னான்கு பதினாறு அச்சரங்களை மட்டுமே குறிப்பெடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஓம் என்னும் ஓங்காரத்துடன் சேர்த்து பதினாறு அச்சரங்களையும் ஜபிக்க வேண்டும் இந்த மூன்றாம் பக்கத்தில் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்தின் கீழே உள்ள பாடலில் இரண்டாம் வரியில் இரண்டு பதங்களும் மூன்றாம் வரியில் இரண்டு பதங்களும் ஆகிய நான்கு பதங்கள் நன்னான்கு பதினாறு அச்சரங்களை கொண்டவைகள் அதே அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரங்கள் தான் நீங்கள் இப்பொழுது காணுகின்ற உதாரண ஜாதகமாகிய தனுசு ராசி மீன லக்னம் மகர மாதமாகிய தை மாதத்தில் பிறந்த உதாரண ஜாதக பாலகராகிய பாஸ்கர மகரிஷியாகிய யமக்குரிய அமிர்த சஞ்சி மந்திரம் ஓம் க ட ர ர ம ந ப த கு ரு ச ச வ ந ம ய அதாவது ஓம் கடரர மனபத குருசச வனமய இந்த பதினாறு அட்சரங்கள் ஆகும் இதுதான் என்னுடைய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் என்னுடைய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் என்ன ஓம் கடரர மனபத குருசச வனமய இவ்வாறாகத்தான் உங்களுடைய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தையும் நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்
முதலாவதாக தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு சித்திரை மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று இருபத்தி ஏழிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் ஆன்மீக செயல்களில் தடை கல்வி ஞானங்களில் தடை வீண் விரயங்கள் கணவன் மனைவி உறவில் கலக்கம் மற்றும் எதிரிகளால் தொல்லைகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ர ம ந ப த கு ச ரு ச ட ர வ ந ம எ ஓம் கரமண பதகுச ருசட்டர வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு வைகாசி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று முப்பதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் குடும்ப வாழ்வில் கலக்கம் தொழில் நிலையாமை கல்வி கேள்விகளில் தடை வீண் விரயங்கள் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்களால் கலக்கம் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ம ந ப த கு ரு ச ச ட ர ர வ ந ம எ ஓம் கமனப தகுருச சடரர வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு ஆனி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி மூன்றிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் உடன் பிறந்தவர்களால் கலக்கம் மனைவியின் மீது சந்தேகம் கடன் தொல்லைகள் சொத்து வழி கலக்கங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வழிபாடுகளில் தடைகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ந ப த கு ரு ச ட ச ர ர ம வ ந ம எ ஓம் கணபத குருசட சரரம வனமய 
நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு ஆடி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் தூக்கமின்மை குழந்தைகள் வழியில் கலக்கம் பெண்களால் தொல்லைகள் தாய் தந்தையரால் தொல்லைகள் மற்றும் பொருளாதார பிரச்சினைகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி எட்டிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ப த கு ரு ச ச ர ட ர ம ந வ ந ம ய ஓம் கபதகு ருசசர டரமண வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு ஆவணி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் புத்திரர்களால் கலக்கம் விரோதிகளால் தொல்லைகள் வியாதிகளால் தொல்லைகள் குடும்ப வாழ்வில் கலக்கங்கள் மற்றும் வழக்கு வழி தொல்லைகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்றிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க த கு ரு ச ச ட ர ர ம ந ப வ ந ம ய ஓம் கதகுரு சசட்டர ரமணப வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு புரட்டாசி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு புரட்டாசி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்கள் பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் விரோதிகளால் தொல்லை வழக்கு வழி தொல்லை கணவன் மனைவி வாழ்வில் கலக்கங்கள் எதை நினைத்தாலும் பயம் மற்றும் தொழில் வழியில் கலக்கங்கள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க கு ரு ச ச ட ர ம ர ந ப த வ ந ம ய ஓம் ககுருச சடரம ரணபத வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு ஐப்பசி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் 
பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் மனைவியால் தொல்லை நண்பர்களால் தொல்லை கணவன் மனைவி பிரிவினைகள் வருமான தடைகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான தோல்விகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ரு ச ச ட ர ர ந ம ப த கு வ ந ம ய ஓம் கருசச டரரண மபதகு வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு கார்த்திகை மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் ஆயுள் பயம் தீராத நலி பொருள் இழப்புக்கள் தெய்வ தொண்டுகள் தடை மற்றும் புத்திரர் வழி அவமானங்கள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று ஐம்பதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ச ச ட ர ர ம ப ந த கு ரு வ ந ம ய ஓம் கசசட ரரமப நதகுரு வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு மார்கழி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் ஞான பாகிய தடைகள் மனைவியால் பகை மற்றும் அவமானம் செய்வினை கலக்கங்கள் ஆண்மை குறைபாடுகள் மற்றும் நண்பர்களால் துரோகம் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்றிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ச ட ர ர ம ந த ப கு ரு ச வ ந ம ய ஓம் கசடர ரமணத பகுருச வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு தை மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள 
பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் பதவிக்கு கலக்கம் செய்வினை கலக்கங்கள் திருடு பயம் தொழில் உயர்வு கலக்கங்கள் மற்றும் வாகனத்தால் தொல்லைகள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ட ர ர ம ந ப கு த ரு ச ச வ ந ம ய ஓம் கடரர மனபகு தருசச வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு மாசி மாதத்தில் பிறந்த பாடகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் அரசாங்க வெகுமதி தடை மனைவி வழி அவமானங்கள் எதிரிகளால் தொல்லைகள் நண்பர்களால் ஏமாற்றங்கள் மற்றும் தொடர் நஷ்டங்கள் போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க ர ர ம ந ப த ரு கு ச ச ட வ ந ம ய ஓம் கரரம நபதரு குசசட வனமய நாம் இப்பொழுது தனுசு ராசியும் சிம்ம லக்னமும் கொண்டு பங்குனி மாதத்தில் பிறந்த பாலகர்களின் ஜாதகத்தினை நோக்குவோம் பக்கம் இருநூற்று அறுபதிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்பாலகர்களுக்கு பிரம்மன் எழுதிய தலையெழுத்தின்படியாக இப்பாலகர்கள் வாழும் மனையிலும் மனைக்கு அடியிலும் அமைந்துள்ள பலவித வாஸ்து லட்சண குறைபாடுகளால் ஆண்மை குறைபாடுகள் புத்திரர்களால் பகை நஞ்சின் மூலம் கண்டம் வாலிபத்தில் கலத்திர நாசம் மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற ஐந்து விதமான பிரதான சுக குறைபாடுகள் பெற்று இப்பாலகர்கள் வாழ்வார்கள் இத்தகைய சுக குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக அருளப்பட்டுள்ள அமிர்த சஞ்சீவினி மந்திரமானது பக்கம் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அதை நாம் இப்பொழுது நோக்குவோம் ஓம் க த ப ந ம ர ர ட ச ச ரு கு வ ந ம ய ஓம் கதபன மரரட சசருகு வனமய நாம் இப்பொழுது அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரங்கள் மற்றும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரங்களினுடைய பயன்களை விரிவாக காண்போம் மருத்துவ சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாலாயிரத்தி நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரங்கள் மற்றும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரங்களுக்கு உண்டு கொடிய நோய்களையும் மருந்து உண்ணாமலேயே தீர்த்து கொள்ள முடியும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்துடன் உரிய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் செபித்து வாசியோகம் செய்ய 
வாசுயோக சித்தி மிக விரைவாக கை கூடி வரும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்தை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் எளிதில் நிறைவேறும் ஐயா எனக்கு அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இல்லை நாங்கள் எப்படி அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தின் மகிமையை பெறுவது என்று ஒரு கேள்வி உங்கள் மனதிலே எழலாம் அதற்கும் நாங்கள் விடையளிக்கின்றோம் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் இல்லாமலும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜெபிக்கலாம் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்துடன் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை மிக வேகமாக கை கூடும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் இல்லாமல் செய்யும் பிரார்த்தனை சற்று கால தாமதத்துடன் நிறைவேறும் வித்தியாசம் இவ்வளவுதான் நாம் இப்பொழுது அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜபிக்கும் வழிமுறைகளை காண்போம் நாம் எண்ணுகின்ற எண்ணம் சித்தியாக நாம் என்ன வேண்டும் என்று எண்ணு எண்ணுகின்றோமோ அந்த எண்ணத்தை அரை நாழிகை காலம் அதாவது பன்னிரெண்டு நிமிட காலம் மனதிலே எண்ணி மனதினுள் குருவின் சிந்தனையை முன்னிறுத்தி தியானத்தில் அமர்ந்து மானசீகமாக உங்களுக்குரிய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை குறைந்தபட்சம் பதினாறு முறையிலிருந்து அதிகபட்சம் ஆயிரத்தெட்டு முறை வரை தொடர்ந்து ஒரு அமர்வு காலத்திலே செபித்து கொண்டு வர மிக விரைவாக எண்ணி எண்ணமெல்லாம் கை கூடும் இது சத்தியமான உண்மை உதாரணத்திற்கு திருமணம் ஆக வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை தியானத்திலே அமர்ந்து பன்னிரண்டு நிமிட காலம் எனக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்க ஆசை செய்யுங்கள் குருவே என்று ஸ்ரீ காகபுஜண்டரை துதித்துவிட்டு உங்களுக்குரிய அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜெபிக்க மிக விரைவில் குருவருளால் திருமணம் வரம் கிடைக்கும் இவ்வாறாகவே நாம் எந்த பிரார்த்தனையையும் முன்வைத்து உலகாதி குருவாகிய ஸ்ரீ காகபுஜண்டரை பன்னிரண்டு நிமிட காலம் துதித்து அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் ஜெபித்து வணங்கி கொண்டு வர எண்ணிய எண்ணம் திண்ணமாக நிறைவேறும் நாம் இப்பொழுது அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜெபிக்கும் காலத்தை காண்போம் காலையில் பதினாறு முறை மாலையில் பதினாறு முறை என குறைந்தபட்சம் இரு வேளைகளிலாவது அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரம் ஜெபிக்கப்பட வேண்டும் நியாயமாக பார்த்தால் மூன்று கால பூசை என்னும் விதியின்படி மூன்று வேளையும் ஆறு கால பூசை என்னும் விதியின்படி ஆறு வேளையும் ஜெபிக்கப்பட வேண்டும் துறவிகள் ஆறு கால வேலை செபிக்க வழி உண்டு எனவே சம்சாரிகள் மூன்று கால வேலைகள் செபிப்பது மிகவும் உத்தமம் அது முடியவில்லை என்றால் இரண்டு வேளை காலமாவது செபிப்பது நன்மையை தரும் காலை என்பது சூரிய உதயத்திற்கு மூன்றே முக்கால் நாழிகை கால முன்பும் பின்பும் ஆகும் மூன்றே முக்கால் நாழிகை காலம் என்பது ஒன்றரை மணி நேரமாகும் தோராயமாக அதிகாலை நாலு முப்பது மணி முதல் காலை ஏழு முப்பது மணி வரையிலான முன் ஒன்றரை மற்றும் பின் ஒன்றரையாக மூன்று மணி நேரம் காலை கால பூசைக்கு உகந்த காலமாகும் நண்பகல் காலம் என்பது சூரியன் உச்சத்திலே பிரவேசிக்கக்கூடிய காலமாகிய நண்பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு முன்பாக உள்ள ஒன்றரை மணி நேரமும் பின்பாக உள்ள ஒன்றரை மணி நேரமுமாக பத்து முப்பது மணி முதல் ஒன்று முப்பது மணி வரையிலான மூன்று மணி நேரம் நண்பகல் பூசைக்கு உகந்த காலமாகும் மாலை என்பது சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு மூன்றே முக்கால் நாழிகை காலம் முன்பும் பின்பும் ஆகும் ஆறு மணிக்கு முன்பாக உள்ள ஒன்றரை மணி நேரமும் பின்பாக உள்ள ஒன்றரை மணி நேரமும் ஆக நாலு முப்பது மணி முதல் ஏழு முப்பது மணி வரையிலான மாலை கால மூன்று மணி நேரம் மாலை கால பூசைக்கு உகந்த காலமாகும் நான் இப்பொழுது விளக்கமளித்த மூன்று காலங்களை தவிர்த்து அதிகபட்சம் ஆயிரத்தெட்டு முறை முதல் பத்தாயிரத்தி எட்டு மற்றும் ஒரு லட்சத்தி எட்டு முறை வரை என் நேரமும் கூட அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜெபித்து கொண்டு வரலாம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரப்படி 
உங்களுடைய நட்சத்திர பட்சியின் சூட்சிம ஆட்சி உண்டி காலம் அறிந்து அந்த நேரத்தில் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை செபிப்பது அபரிமிதமான வெற்றியை அள்ளி கொடுக்கக்கூடியதாகும் இவ்வாறாகவே பௌர்ணமி மற்றும் அமாவாசை மற்றும் சூரிய சந்திர கிரகண காலங்களில் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தை ஜெபிக்க அட்டமா சித்திகளும் கூடி வரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலான மக்களின் மனதிற்குள் ஒரு வினா எழும்புகிறது அந்த வினா என்னவென்றால் இந்த பூசை செய்வது மந்திரம் செபிப்பது இதெல்லாம் இந்த கணினி காலத்தில் பின்பற்றுவது இயலாத காரியமாகும் எனவே மந்திரம் இல்லாமல் பூசை இல்லாமல் எங்கள் வாழ்வில் வளத்தை ஏற்படுத்த ஏதேனும் வழி உண்டா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி கேட்பவர்கள் எங்களை அணுகி உங்களுக்குண்டான அமிர்த சஞ்சீவி மூலிகை சக்கரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அமிர்த சஞ்சீவி மூலிகை சக்கரத்தை உங்கள் வீட்டு பூசை அறையில் தர்பப்பாய் மீது வடக்கு முகமாக படுக்க வைத்து விடுங்கள் குருவாரம் தோறும் தூப தீபம் காட்டி வாருங்கள் இது போதும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் தானாகவே இயங்க ஆரம்பிக்கும் உங்கள் வீட்டிலும் உங்கள் வணிக இடத்திலும் உங்கள் தொழிற்சாலை இடத்திலும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்தை வைக்க அவ்விடத்தில் உள்ள அனைத்து விதமான தோஷங்களும் நீங்கும் நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ காகபுஜண்டரின் சித்தர் வாசு சாஸ்திர நூல்களை பெறும் முறைகளை காணலாம் நீங்கள் உங்கள் ராசிக்குரிய சித்தர் வாசு சாஸ்திர நூல்களை பெற நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் டூ எயிட் ஜீரோ ஒன் செவன் என்கின்ற எண்ணுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ தகவல் தெரிவித்தால் உரிய தொகை மற்றும் அனுப்பக்கூடிய விவரங்கள் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் உரிய தொகை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு உடனடியாக கொரியர் மூலமாக உங்களுக்குரிய புத்தகங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும் ஸ்ரீ காகபுஜண்டின் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரம் வேண்டுவோர் தன் பிறப்பு விவரங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தால் உரிய தொகை அனுப்பக்கூடிய விவரங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் உரிய தொகை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஒரு வார காலத்தில் உங்களின் அமிர்த சஞ்சீவி மூலிகை சக்கரம் தயாரிக்கப்பட்டு உரிய பதினாறு வகை தீட்சைகளும் கொடுக்கப்பட்டு சக்கரம் பரிபூர்ணம் அடைந்தவுடன் உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு நேரிடையாகவோ அல்லது கொரியர் மூலமாகவோ உரிய ஆலோசனைகளுடன் வழங்கப்படும் அமிர்த சஞ்சீவி சக்கரத்தையும் அமிர்த சஞ்சீவி மந்திரத்தையும் முறையாக பிரயோகித்தால் பரிபூரண குருவருளினாலே விதையே மாற்றிக்கொண்டு அருள் பெற்று நாம் வாழலாம் நம் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் குரு கோயில் வளாகத்தில் தினமும் அதிகாலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை தினமும் ஜீவநாடி அருளப்படுகிறது ஜீவநாடி பலன்களை அறிய விரும்புவோர் தொலைபேசி மூலம் முன்பதிவு செய்துவிட்டு நம் கோயில் வளாகத்திற்கு வர வேண்டும் உங்கள் பெயர் உங்கள் வயது மற்றும் உங்களுடைய முக்கியமான மூன்று பிரச்சனைகளை கேள்விகளாக அளிக்க வேண்டும் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் ஜீவநாடி ஓலைச்சுவடி பாடல்கள் உங்கள் செல்போனிலேயே விளக்கங்களுடன் பதிவு செய்து கொடுக்கப்படும் வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது நேரடியாக வர இயலாதவர்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்கள் பெயர் உங்கள் வயது மற்றும் உங்களுடைய மூன்று கேள்விகளை வாய்ஸ் நோட் மூலம் பதிவு செய்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினால் ஜீவநாடி பார்த்து பாடல்களையும் விளக்கங்களையும் ஒளிப்பதிவு செய்து வாட்ஸ்அப் மூலமே உங்களுக்கு அனுப்புவோம் இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சி மிக பொறுமையாக கண்டு கழித்த உங்களுக்கு குருவருள் ஆசீர்வாதம் முழுமையாக கிடைக்க ஆசீர்வதிக்கின்றோம் உங்களுக்குரிய அமிர்த சஞ்சி மந்திரத்தை முறையாக பயன்படுத்தி உங்கள் தலையெழுத்தை குருவருளால் மாற்றிக்கொள்ள ஆசீர்வதித்து இந்த குரு தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் குருவருள் ஆசைகள் அருளன்புடன் ஸ்ரீ பாஸ்கர மகரிஷி நிறுவனர் ஸ்ரீ காகபுஜண்டர் குரு கோயில் ஓம் நர்பவி 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 நர்பவியே 
நமோ நமகா